Salut à toi Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Ex Nihilo. C'est du latin. Et ça veut dire à partir de rien. Le nihil ayant donné le mot nihiliste, par exemple. Non mais, tu me demandes hein, si tu veux un cours d'étymologie. Hein. Je vais voir sur internet et je te donne les infos après, ok Histoire Bon, on va suivre un petit lycéen de tout juste 18 ans. Kamono, il s'appelle. Il a eu une enfance particulière. Orphelin, il a grandi avec Nao. Et il est assez proche d'elle. Si proche qu'il ne calcule pas forcément les autres. Sauf qu'un jour, il va voir une nana très étrange sur un toit. Anya. Et c'est à ce moment-là que le monde va changer. Une espèce de mannequin géant va alors l'attaquer. Pourquoi lui Pourquoi un mannequin géant Car c'est un créateur. C'est un des rares êtres à pouvoir créer ce qu'il désire par la seule force de sa pensée. L'enjeu est donc de taille. Ouais, comme le mannequin. Tu veux des infos Ex Nihilo est un seinen court en deux tomes qui date tout de même de 2017 au Japon. Paru dans l'afternoon de la Kodansha, ce Dalekai no Sekai est né de la plume de Mito Shinji, qu'on connaît un peu en France, grâce à son dernier titre en date, Alma. A noter que les illustrations des jaquettes ont été totalement retravaillées pour la sortie française de ces deux gros volumes. Ouais, le volume 1 fait euh, dans les 270 pages, avec du papier bien épais. Mon avis Bon, je connaissais un tout petit peu le mangaka et j'avais vu qu'il assurait grâce à son titre Alma. Mais là, bon, je vais pas dire que je me suis pris une claque dans la gueule, mais <rire> presque. Le dessin est super soigné, détaillé, précis. Bref, c'est beau. Mais encore plus que cette beauté, c'est le découpage qui m'a bien plu, avec pas mal de plans serrés, super bien trouvés et de grandes vignettes. Après, côté narration, j'ai adhéré à la manière dont est menée l'histoire, même si je pense qu'un récit de ce type aurait mérité un peu plus de développement. Les persos ont rien d'exceptionnel par contre, même si, en tant que fan d'Evangelion et de Sadamoto Yoshiyuki, bah, j'ai aimé le parallèle flagrant sur le début d'Ex Nihilo. Un peu dans un délire à la Matrix, avec de jolies références et disposant d'un trait et d'un découpage déjà fort abouti sur cette première œuvre, je vais suivre d'un peu plus près le taf de Mito Shinji, car il a du talent, ça c'est certain. Quelques conseils Alma, l'autre œuvre de Mytho, parue chez nous il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. En 4 tomes. Evangelion, histoire de bien voir les références visuelles et scénaristiques entre les deux œuvres. Et Akira, une référence ultime du manga, où là aussi la matérialisation du monde devient possible. Ben voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Ex Nihilo. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga Oh putain, si j'avais le pouvoir de matérialiser ce que je voulais... Oh 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 oh.